Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète de la marque Excalibur. Vous savez que j'apprécie particulièrement cette marque parce qu'elle garantit ses arbalètes à vie. C'est marqué sur le carton partout, Lifetime Guarantee. Et ce sont des arbalètes récurves, donc vous pouvez très facilement les entretenir vous-même puisqu'il vous suffit d'avoir une fausse corde pour pouvoir démonter votre arbalète et l'entretenir. Alors le modèle que je vous présente ici, c'est le modèle Micro 340TD. Donc c'est une arbalète qui tire des traits à la vitesse de 240 fps et elle a une puissance de 270 livres. TD, c'est take down, ça veut dire qu'elle est équipée du système Quick Lock qui se permet d'assembler et assembler l'arbalète en quelques secondes et sans outils. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez passer directement à l'assemblage, à l'armement, au tir ou au désarmement. On va maintenant passer au déballage. Donc voilà, l'arbalète n'a jamais été déballée, donc quand vous ouvrez le carton, tout est présenté comme ceci. Donc on a le nez de l'arbalète, ce qu'on peut appeler aussi le front end. On a la lunette qui est ici, le corps de l'arbalète. On a le carquois et le sachet d'accessoires avec les vis. J'enlève le carton. Alors voilà, le corps de l'arbalète est déjà tout assemblé comme ça. Et vous allez voir juste après, au moment de l'assemblage, qu'il est très facile d'installer le, le, le front end, l'avant de l'arbalète. Dans ce sachet, vous avez donc le bandoir manuel, vous avez le support de carquois et les clés pour pouvoir assembler le reste de l'arbalète. On va maintenant passer à l'assemblage. On refait un petit tour de table parce que j'avais laissé dans le carton les traits quill. Alors ce sont des traits quill de 16,5 pouces de long. C'est un modèle un petit peu particulier euh, qu'on va retrouver en fait maintenant sur beaucoup d'arbalètes chez Excalibur. Elles ont en plus ce qu'on appelle le Rhino Knock, c'est-à-dire que l'encoche euh, à l'arrière a un, un petit rebord et c'est fait pour les arbalètes Twin Strike. Euh, la particularité des traits chez Excalibur, c'est aussi que le talon du trait est plat, donc c'est pas pour rien c'est pas qu'il manque une encoche, c'est parce que il faut tout simplement pouvoir visser l'extracteur de flèche quand vous en avez un, comme ça quand votre trait est planté dans, le, dans la cible, vous vissez l'extracteur et vous tirez le trait par l'arrière. Donc j'ai sorti les traits du carton, on a les quatre pointes qui sont fournies dans un petit sachet, le carquois j'ai déjà montré tout à l'heure, ici on a les vis de fixation qui vont permettre d'assembler le support de carquois avec son support de latéralisation, on a ici les deux vis qui vont fixer le support de carquois sur le châssis, on a deux alors celle-ci c'est la clé qui va venir ici pour permettre de régler le take down si jamais il y a besoin. Une autre clé à laine, le bandoir manuel dont je parlais tout à l'heure, le front end, le châssis, bon ça ça n'a rien changé. Et euh, petite particularité sur la lunette, donc là c'est le modèle dead zone, c'est à dire c'est le modèle de lunette entrée de gamme chez Excalibur. Au dessus on a l'attaque 100 et au dessus on a l'overview. Donc là le dead zone c'est une lunette qui est très bien adaptée pour ce modèle d'arbalète, il n'y a pas de souci. Donc pour passer à l'assemblage, c'est très simple. Vous commencez par prendre le nez de votre arbalète et vous avez ici un petit bouton bleu. Vous tirez dessus et l'étrier se plie comme ça vers l'avant. Vous faites rentrer tout simplement le, le corps comme ça, la corde bien par-dessus le rail et vous verrouillez. Voilà, l'arbalète est assemblée. Donc on va pouvoir passer au support de carquois. Alors pour le support de carquois, vous allez voir qu'il y a une mention inscrite dessus. C'est le petit détail sympa que j'aime bien. Euh, donc vous avez LH forward. Donc forward c'est vers l'avant. Donc si je mets la flèche de LH vers l'avant, ça sera un montage pour quelqu'un qui est gaucher. Moi je suis en droitier, donc je vais suivre l'inscription du bas. C'est forward RH. Donc voilà, dans ce sens-là. Donc hop, je le mets comme ça. Je peux tout de suite mettre mes deux vis. Voilà, ça c'est fixé. Ensuite, on va pouvoir passer au support de carquois. Alors pour le support de carquois, je vais voir comment il se monte. C'est-à-dire, je vais le, le préparer comme ceci et je vais le mettre comme ça. Donc l'avant du carquois pour que les traits soient dans ce sens-là. Donc là, s'il se monte comme ça, je retire ça et je peux passer mes vis à l'intérieur. Voilà, qu'elles dépassent de l'autre côté. Alors, je prépare la clé à laine et je mets les boulons. Alors, il faudra vous équiper d'une petite clé, ça doit être du, du 10, pour pouvoir bien serrer le support de carquois. Là, je vais le monter comme ça, ça suffit pour le, la démonstration dans la vidéo, mais il faudra le fixer bien mieux que ça, bien évidemment. Hop. Voilà. 
Voilà. Ensuite, votre carquois, vous venez le faire glisser comme ça, tout simplement, et vous vissez ici pour qu'il soit solidaire du coup de son support. Là, le carquois ne peut plus s'enlever. Vous pouvez prendre vos traits et mettre des pointes dessus. Donc là, d'origine, ce sont des pointes de sang grain. Si jamais vous voulez utiliser des pointes de chasse pour les utiliser dans un pays où la chasse est autorisée, eh bien, le, de préférence, prenez des pointes de chasse de 100 grammes. Comme ça, vous aurez le même poids que les pointes d'entraînement et vous aurez les mêmes résultats euh, lors d'une session de chasse par rapport à vos entraînements sur cible. Je remets l'arbalète dans son sens et je vais installer la lunette. Alors pour le réglage de la lunette de visée, je vais vous inviter à regarder la vidéo qui est spécialement faite pour les lunettes de visée. Vous allez comprendre comment on la règle, comment on, on utilise les réglages MOA. Ça va vous permettre de faire avec le nombre de clics que vous allez donner sur chaque molette, ça va vous permettre de compenser précisément en millimètres euh, par rapport à la cible, à l'impact que vous avez touché sur la cible pour pouvoir faire un réglage propre, efficace et en, franchement en 30 minutes grand max. Donc je desserre un petit peu ici, je vérifie le sens de montage et je la présente sur le rail. Voilà, je peux resserrer. Là, là elle est bien à plat sur le rail, elle ne bougera plus, on est bon. Toutes les lunettes de visée Excalibur sont équipées d'une bague de réglage de la vitesse. Alors comme cette arbalète, une micro 340 TD, tire des traits à la vitesse de 340 fps, on va venir mettre 340 en face du petit point qui est ici sur la lunette. Donc là on a 330, 350, mais on va essayer de se mettre euh, voilà, bien entre les deux. Ce petit réglage est super important parce qu'il va vous permettre de faire un réglage de base sur votre lunette et après, peu importe la distance où sera votre cible, vous n'aurez pas besoin de retoucher vos réglages. Là, vous allez voir que dans la lunette, en fait, il y a le premier trait en haut, celui qui est en plein milieu de la lunette, par exemple, il est réglé à 20 yards. Et vous allez donc régler ce point-là à 20 yards, c'est à peu près 19 mètres, euh, pour toucher voilà, parfaitement à cet endroit-là en faisant les réglages, comme je disais tout à l'heure, ici avec les molettes sur les réglages MOA. Et après, vous avez des crans en dessous dans la lunette qui vont vous dire, par exemple, 30 yards, 40 yards, 60 yards, 80 yards, 100 yards pour certains modèles. Et bien, du coup, ça veut dire que avec le réglage que vous aurez fait à 20 yards, bon, il faut faut le confirmer quand même sur des distances un peu plus longues au cas où on a besoin de toucher un tout petit peu la lunette ou de refaire ses réglages. Mais après, à 100 yards, vous n'avez pas besoin de différer votre réglage. Il sera le même réglage que pour tirer à 20 yards. Vous aurez juste à utiliser le point qui est en dessous. Ça va relever le nez de l'arbalète, tout simplement. Voilà, l'arbalète est assemblée. Maintenant, on va passer à l'armement et au tir. J'ai jeté un coup d'œil comme ça à la notice, les Québécois traduisent tout. Donc je vous ai parlé de distance en yard et eux, ils ont traduit ça en verge. Alors je sais, ça va en faire sourire certains. Euh, donc on a la première, euh, la première ligne en haut, c'est 20 verges. Ensuite, on a la première flèche, c'est 30 verges, 40 verges, 50 verges et 60 verges sur la dernière. Donc ce sont des yards. Un 20 verges est égal à environ euh, 18 mètres puisque ce sont 20 yards. Voilà, si ça peut vous aider, c'est la petite particularité là-dessus. Donc pour l'armée, de l'arbalète. Comme pour toute arbalète, ce qu'on va faire, euh, déjà on va prendre le bandeau dans les mains, c'est qu'on va s'assurer que la sécurité n'est pas enclenchée puisque si la sécurité est enclenchée, vous ne pourrez pas actionner le mécanisme et faire descendre les crochets. Donc je m'assure que ce n'est pas enclenché, je remonte le loquet ici. À noter que la petite particularité des arbalètes Excalibur, c'est qu'elles n'ont pas une sécurité automatique. Donc quand vous armez, la plupart des arbalètes à poulies, je pense à toutes les autres marques en général, ont une sécurité automatique euh, dès que vous avez armé la corde que ça s'enclenche. Ça ne se fait pas automatiquement. Dès que vous avez armé, vous descendez le petit loquet ici et là, vous êtes en sécurité. Donc là, on l'enlève et je vais passer au sol pour armer l'arbalète. Donc, je la positionne au sol, je mets mon pied dedans, j'attrape bien les poignets ici et je tire en arrière. Alors, il y en a pas mal qui vont dire oui, mais le bandois il n'est pas assez long, il faut tirer sur la corde pour venir chercher, euh, pour accrocher le crochet sur la corde, mais c'est normal, c'est volontaire de la part d'Excalibur parce que c'est une armée quand même assez puissante. Il faut euh, avoir le max de traction euh, pour pouvoir armer l'arbalète. Donc j'enlève ce petit papier là. L'arbalète est armée, je vais pouvoir décocher un trait. Je positionne mon trait sur le rail et alors on va revenir sur le fait que les, les talons euh, des traits n'ont pas d'encoche. Bah, ça donne l'avantage de pouvoir insérer le trait dans le sens que l'on veut. Sur les, toutes les autres marques d'arbalète, on a deux plumes d'une couleur différente de la troisième plume. Là, on n'a pas ce problème-là, on peut la mettre dans le sens qu'on veut, il n'y a aucun problème. Donc, je me mets en direction de la cible, je peux enlever ici ma sécurité, je vise et je tire. 
Oh, voilà, pas mal. C'est une bonne arbalète qui est assez puissante quand même. On, on sent la, les 270 livres qui sont derrière. Euh, là, j'ai tiré, donc je suis à peu près à 8 mètres de la cible. Euh, je suis monté un petit peu en haut à droite, donc il y a un petit réglage à faire. Mais vous allez voir, c'est une arbalète qui est très sympa quand vous voulez faire du tir jusqu'à 50-60 mètres. C'est largement suffisant pour la chasse en fait, puisque la chasse en général, ça se pratique entre 20 et 30 mètres, rarement au-delà de, au de 40-50 mètres. Donc déjà, c'est un modèle assez puissant, très bien équipé. Euh, je reprends un petit peu les équipements. On a les amortisseurs RED ici qui sont euh, très efficaces. Alors, il est normal que la corde ne soit pas collée dessus. On doit avoir un demi centimètre. Ça, c'est le petit détail pour ceux qui se demanderont comment on règle les amortisseurs. Eh bien, en fait, pour régler la distance, il va falloir euh, tendre en fait, la corde. Donc, il va falloir utiliser une fausse corde, vous tirez sur les branches et vous torsadez la corde. Et plus vous la torsadez, et plus ça va l'éloigner des amortisseurs. Et voilà un petit peu le, la présentation de l'arbalète, comment on tire avec. J'espère que ça vous a intéressé. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le désarmement. Parlons maintenant du désarmement de votre arbalète. Alors, pour la désarmer, on va déjà commencer par l'armée. Vous allez voir que la technique est très facile si on suit ce que Excalibur vous conseille. Alors, je me positionne au sol, j'arme l'arbalète, et une fois qu'elle est armée, si jamais vous voulez la désarmer, eh bien, en fait, il suffit de ne prendre qu'une seule poignée, tout simplement. Vous vérifiez que l'arbalète est bien en position rouge, donc fire, c'est-à-dire qu'elle est relevée, on peut tirer. Et vous avez une petite poignée ici en forme de T, il faut pousser dessus en même temps que vous appuyez avec votre doigt sur la queue de détente. Vous appuyez. Et vous raccompagnez, l'arbalète est désarmée. C'est pour ça aussi qu'on a une corde qui est assez courte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas mal de clients qui m'ont déjà fait réflexion en me disant « Oui, mais quand je, quand je reçois l'arbalète, alors surtout quand elle est neuve, euh, il faut tirer du coup un peu sur la corde pour venir accrocher ici. » Mais le fait du coup d'avoir une corde qui est juste suffisamment longue pour ça, bah, vous permet de pouvoir désarmer l'arbalète avec une seule main comme on l'a fait là. Si le bandoir avait une corde plus longue, ça, cette technique ne serait pas possible. Ça serait d'autant plus compliqué. Donc, voilà. La technique est simple, vous savez maintenant comment désarmer votre arbalète micro 340 TD. A noter que vous pouvez utiliser un bandoir à manivelle sur cette arbalète. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que le bandoir manuel. Vous pouvez l'installer en option. Alors, il existe deux bandoirs à manivelle chez Barnett. Il y a le modèle C2. Alors, c'est un modèle qui est assez simpliste et qui va utiliser en fait le petit trou qu'il y a ici à l'arrière de la crosse. Et il y a le bandoir Ext. Alors, on le reconnaît bien parce que le Ext, il est euh, bleu et noir. Et il vient se clipser. Vous avez juste à tirer euh, sur une espèce de petite goupille. Il s'installe, la goupille se remet et il est fixé. Euh, vous n'avez plus besoin de, de faire quoi que ce soit. L'avantage des bandoirs à manivelle chez Excalibur, c'est qu'ils sont extrêmement silencieux. Vous n'avez aucun bruit de cliquetis. C'est un système à ruban, ce n'est pas un système avec un, on a une roue dentée. Donc, il y a zéro bruit quand vous l'armez et ça va vous faciliter l'armement de l'arbalète. C'est incroyable. Euh, je vois aussi, là ici, j'ai l'appui joue. C'est un appui joue ambidextre. Il est réversible. Donc, quand vous utilisez votre arbalète, là, moi, je suis droitier, j'utilise comme ça. Mais si vous êtes gaucher, vous pouvez simplement le retourner. Concernant l'entretien de votre arbalète. Alors, comme je disais, c'est une arbalète récurve. Donc, si vous achetez simplement la fausse corde qui va avec, la fausse corde Excalibur, eh bien, vous pourrez remplacer la corde vous-même. C'est le plus important, en fait, dans l'entretien, puisque les cordes Excalibur sont données entre 150 et 250 tirs par, par corde. Après, si vous la graissez bien, que vous vous en occupez bien, que vous la démontez quand vous n'utilisez pas votre arbalète pendant, par exemple, 4, 4, mois, 4 semaines ou 2 mois, 3 mois, euh, eh bien, vous démontez votre corde, ça, ça, ça relâche la tension dans les branches et euh, votre corde ne s'abîmera pas. Pensez à bien la cirer tous les 5 à 10 tirs. Donc, on met un petit peu de cire sur toute la longueur de la corde avec les doigts et tous les 5 à 10 tirs, on va lustrer un petit peu ici le, le rail. On va déposer de la cire et on va venir l'étaler avec le doigt jusque le plus loin possible, jusque là où on peut. Et comme ça, ça va permettre à la corde de glisser sur le rail et ça va limiter la friction et donc son usure. Concernant la réglementation, il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter une arbalète comme celle-ci. Vous devez simplement prouver votre identité en nous envoyant votre photocopie de carte d'identité ou de permis de conduire ou de passeport par email au moment de votre commande. La chasse à l'arbalète est interdite en France, mais elle est autorisée dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, l'Espagne et quelques pays de l'Europe de l'Est. Pour la transporter, il faut que l'arbalète soit neutralisée. Donc, vous pouvez installer un verrou de pontet dessus sur la queue de détente. Ça va neutraliser l'arbalète. Le top, c'est de la démonter. Et l'avantage de cette arbalète, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est qu'elle est extrêmement facile à démonter. Vous la prenez comme ça, vous appuyez sur le petit loquet bleu, vous tirez l'étrier et voilà, l'arbalète est démontée.
démonter. C'est aussi simple que ça. Donc qu'elle soit démontée, c'est très bien, elle est neutralisée. Le top, c'est vraiment d'être discret avec, donc le, de mettre dans une housse si vous pratiquez du tir de loisir, par exemple, vous le savez, une, une arme est neutralisée et dans sa housse, dans sa valise. Donc il, euh, au niveau housse, il existe le, la housse Explorer qui est une housse parfaitement adaptée à cette arbalète, puisqu'à la base elle est conçue pour les modèles assassins qui ont le take down comme celle-ci. Et donc vous avez à l'intérieur de la housse deux poches, une pour mettre le front end, une pour mettre le corps de l'arbalète. Vous pouvez laisser la lunette dessus, il faudra juste démonter le carquois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouveaux contenus qui vont sortir. Et si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire de cette vidéo ou nous contacter sur notre site internet attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.